శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మా ఛానల్ ఎడ్మిన్ టీమ్ లో ఒక అతను ఉన్నాడు అతనికి దేవుడు అంటే ఎంత భక్తో సినిమాల మీద కూడా అంతే అనురక్తి అతను ఈ మధ్య ఈ ఫోటో ఒకటి పట్టుకొచ్చాడు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇది ఈ మధ్య ఏదో సినిమా రిలీజ్ అయిందిట ఆ సినిమాలో ఫోటో ఇది పట్టుకొచ్చి ఇది తిరుపతి గంగమ్మ జాతరకి చెందిన ఫోటో అండి మీరు గంగమ్మ జాతర గురించి ఎక్కడ వీడియో చేయలేదు అసలు ఈ ఫోటో ఏమిటి చెప్పండి అని అడిగాడు అప్పుడు అనిపించింది అమ్మవారి సంకల్పం ఏమో అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు గంగమ్మ జాతర జరుగుతున్న కాలం కదా మే మధ్యలో జరుగుతున్న జాతర ఎప్పుడు అయితే అమ్మవారు చెప్పమన్నారేమో అని చెప్పి గంగమ్మ జాతర గురించి చెప్దామని వీడియో చేస్తున్నాను ఆ గంగమ్మ జాతరలో ఇలాంటి విచిత్రమైన వేషాలు వేస్తారు అవి ఎందుకు అలాగే బూతులు తిడుతూ ఆ జాతర చేస్తారు అందరు రోడ్ల మీద అదంతా ఎందుకు అవన్నీ వీడియోలో చెప్తాం మీకు అందరికీ నమస్కారం మన ఆధ్యాత్మిక వీడియోల్ని మూడు ఛానల్స్ గా విభజించాం మూడు ఛానల్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి అసలు ఈ గంగమ్మ జాతర ఏమిటో తెలియాలి అంటే దాదాపు తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన తెలియాలి ఆ సమయంలో పాలేగాళ్ళలోని వాళ్ళు పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు ఆ ప్రాంతాల్ని అందులో తిరుపతి ప్రాంతాన్ని పరిపాలించే పాలేగాడు అతను కామాంధుడు కంటికి కనిపించిన ప్రతి కన్నె పిల్లని చెరపట్టి ఎత్తుకుపోయి చాలా దారుణమైన పనులు చేసేవాడు ఒకవేళ అతనికి తెలియకుండా ఎవరైనా స్త్రీకి వివాహం చేసేస్తే కనుక వెంటనే ఆ అమ్మాయిని చంపేసేవాడు అలా క్రూరమైన పనులు చేస్తుంటే అప్పుడు పాపం ఆడపిల్లలు తల్లులు అందరూ ఇలాంటి కష్టం వస్తే అవన్నీ ప్రార్థిస్తారు అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తారు అంతే కదా నా అంత అమ్మవారిని తల్లి దుర్మార్గుడి బారి నుంచి నువ్వే కాపాడాలి అని చెప్పి ప్రార్థించారు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి దుర్మార్గం ఎక్కడొచ్చినా సరే దాన్ని అణచడానికి అమ్మవారు ఇంకొక స్వరూపంలో ఇంకొక చోట వచ్చే ఉంటారు ఖచ్చితంగా తిరుపతికి దగ్గరే అవిలాల అని ఒక ఊరుంది అక్కడ గంగమ్మ అని ఒక అమ్మాయి పుట్టింది వాళ్ళు మొత్తం ఏడుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు ఈ అమ్మాయే అక్క చెల్లెళ్ళందరినీ ప్రేమగా చూసుకునేది అయితే కొంచెం యవ్వనం వచ్చేసరికి ముగ్ధ మనోహరంగా తయారైంది అమ్మాయి ఎందుకంటే అమ్మవారి అంశ అంటే సర్వారుణ అనవద్యాంగి సర్వాభరణ భూషిత అని చదువుతాం కదా ఇంకా అమ్మవారికి ఆ సౌందర్యానికి లోటే ఉంటుంది అలా తయారయ్యేసరికి ఈ దుర్మార్గుడి కన్ను అమ్మాయి మీద పడింది పడి ఓహో ఇంత సౌందర్యవతి అయిన అమ్మాయి ఉందా ఎలాగైనా ఈ అమ్మాయిని అనుభవించాలి అని చెరపడదామని చెప్పి ప్రయత్నించాడు అప్పుడు అమ్మవారు తప్పించుకుని వాడు నన్నే చెరపడదాం అనుకున్నాడు కదా వాడిని చంపి తీరతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసింది ఆ గంగమ్మ అనే అమ్మాయి నా అంతా వాడు పట్టించుకోలే ఒక ఆరది ప్రతిజ్ఞ చేస్తే నాకేమిటి అని అప్పుడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ చెప్పారట అమ్మాయి సామాన్యురాలు కాదు అమ్మవారి అంశ అని ఈ లోపల జ్యోతిష్యులు వచ్చి నీకు ఇంకా ఆయుష్ తీరిపోయింది ఐదు రోజులే నీ ఆయుష్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు ఒక స్త్రీ చేతిలో చనిపోతావు అని చెప్పారు దాంతో వాడికి విపరీతమైన భయం వేసింది ఇన్నాళ్ళు అందరినీ చెడబట్టాడు పాడు పనులు చేశాడు ఇప్పుడు వాడి ప్రాణం మీదకి వచ్చింది కదా దాంతో భయం వేసి ఏం చేశాడంటే మహాభారతంలో సైంధవుళ్ళగా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆ స్త్రీ ఎక్కడ చంపేస్తుందో అని భయపడి ఎక్కడున్నాడో ఎవరికీ తెలీదు కనిపించడు ఈ గంగమ్మ అనే ఆ తల్లి ఏం చేసిందంటే విచిత్రమైన వేషాలు వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరగడం మొదలుపెట్టి ఎందుకు మనకి మహాభారతంలో చూస్తే సైంధవుడు దాక్కున్నప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ చక్రం ప్రయోగించి సూర్యుణ్ణి దాచి ఒక లీల చేశాడు కదా అలాగే ఈ తల్లి చేసిన లీలది విచిత్రమైన వేషాలు వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరగడం బూతులు మాట్లాడటం అలా తిరుగుతూ మొదలుపెట్టింది వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరో మామూలు మనిషి అనుకుంటున్నారు అసలు ఆ వేషం అలాగే విచిత్రంగా వేసుకుంది అనమాట ఆఖరికి ఐదవ రోజు ఒక దొర వేషం అని ఒకటి వేసుకుని వచ్చి ఒక పురుష స్వరంలో అరుస్తూ రోడ్ల మీద తిరగడం మొదలుపెట్టింది వీడు ఎవరో పురుషుడు వచ్చాడు చూద్దాం అని చెప్పి బయటకు వచ్చాడు వెంటనే పట్టుకుని సంహరించేసింది కానీ అతని భార్య చాలా మంచిది దాంతో తనని ఊరడించడానికి ఆ తర్వాత రోజు మాతంగి వేషంలో వచ్చి ఆ భార్యని ఊరడించింది ఇది ఎన్నో శతాబ్దాల క్రితం జరిగిన సంఘటన అయితే ఈ కథనే ప్రతి ఏడాది ఎనిమిది రోజుల పాటు గంగమ్మ జాతర అని చేస్తారు ఆ తిరుపతి ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో అయితే అద్భుతంగా జరుగుతున్న జాతర మనకి కొండపైన బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగినప్పుడు ఎలా వస్తారో జనం దాని తర్వాత మళ్ళీ అలాగే లక్షల మంది జనం వచ్చే వేడుకది ఎప్పుడు జరుగుతుందండి అంటే ఇది తమిళ చిత్రి అని మాసం ఉంటుంది కదా వాళ్ళ చైత్ర మాసం అందులో ఆఖరి మంగళవారం అనమాట అంటే మన క్యాలెండర్లో చెప్పాలంటే సమాన్యంగా మే రెండవ వారంలో వచ్చే మంగళవారం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి ఎనిమిది రోజుల పాటు జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఇంతకీ ఆ జాతరలో అంటే మొట్టమొదటి రోజు ఆ అవిలాల అని అమ్మవారు పుట్టిన ఊరు ఉంది అక్కడి నుంచి సారి తీసుకొస్తారు ఆ సారి తీసుకురాగానే చాటింపు వేస్తారు 
ఏమిటంటే గంగమ్మ జాతర ప్రారంభం అవుతుంది ఎవ్వరు బయటికి వెళ్ళకండి ఇంకా అని అప్పుడు బంక మట్టితో ఒక అమ్మవారి విగ్రహాన్ని తయారు చేసి ఆలయం దగ్గర కొలు ఉంచుతారు రోజు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రంగురంగుల వేషం వేసుకుని జనం అందరూ అక్కడికి వస్తారు అసలు చూడడానికి చాలా కన్నుల పండుగగా ఉంటుంది అసలు అలాగే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు అద్భుతమైన వేషాలు వేసుకొస్తారు దేవి దేవతల వేషాలు వేసుకొస్తారు రాక్షసుల వేషాలు వేసుకొస్తారు ఎంత నయన మనోహరంగా ఉంటుందో చూడటానికి చిన్న పిల్లలు అసలు కిరీటాలు అవన్నీ మోయాలంటే ఎంత కష్టం అది చూస్తే సంస్కృతిని సాంప్రదాయాన్ని కాపాడడానికి వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంత పాటు పడుతున్నారు అనేది తెలిసి చాలా సంతోషం వేస్తుంది అసలు ఆ ఫోటోలు అవన్నీ చూడండి జాతరవి చాలా బాగుంటాయి అలాగే ఆ జాతరలోనే పురుషులు స్త్రీల వేషం వేసుకుని పెదాలకి గోళ్లకి రంగులు వేసుకుని నిమ్మకాయ దండలు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు ఇందాక మీకు మొట్టమొదటి చూపించిన సినిమా ఫోటో ఉంది ఆ సినిమా ఫోటో అదిగో అలాంటి వేషమే ఏమిటి వేషాల వెనుక పరమార్థం అంటే ఏమి లేదు అధర్మాన్ని దౌర్జన్యాన్ని అంతం చేయడానికి ప్రతీకి వేషాలు వాళ్ళు బూతులు తిడుతూ వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు మరి అయితే అదేమిటండి ఎందుకు అంటే నాకు ఇదే సందేహం పూరిలో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది మీరు పూరి జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర చూస్తే కనుక ఆ రథయాత్ర ప్రారంభించే ముందు ఒరియాలో పచ్చి బూతులు తిడతారు అందరూ కలిసి ఎందుకండి ఇది అంటే ఆ పూరిలో ఒక ఉపాసకుడు ఒక ఆయన తగిలాడు నాకు ఆయన్ని అడిగాను నేను అడిగితే ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి ఈయన జగన్నాథుడు కదా ఇప్పుడు వేద పండితులు చక్కగా నోటితో వేద మంత్రాలు చదివితే ఆ మంత్రాల్ని వింటూ ఎంత ఆనందిస్తాడో ఏమీ రాని రోడ్డు పక్కన వెళ్ళే ఒక అతను బూతులు తిడితే దానికి కూడా అంతే ఆనందిస్తాడు అంటే ఒక కొడుకు చక్కగా వేదం చదువుతూ ఉంటే తల్లి మురిసిపోతుంది ఇంకో కొడుకు తొక్కు పలుకులు పలుకుతున్నాడు అనుకోండి దానికి మురిసిపోతుంది ఎందుకు మురిసిపోతుంది అంటే తల్లి కాబట్టి అలాగే ఆయన జగన్నాథుడు కదా ఒరే మీరు బూతులు మాట్లాడినా మీరు వేదం చదివినా ఎవరైనా నా బిడ్డలేరా పర్వాలేదు మాట్లాడండి నా దగ్గరేను మీకేమి మంత్రాలు రాలేదని బాధపడకండి మీరు తిట్టినా సరే దాన్ని కూడా నేను ప్రేమగానే తీసుకుంటాను అని జగన్నాథుడు వాళ్ళందరినీ హక్కును చేర్చుకోవడానికి అలా చేస్తాట పూరిలో అలాగే ఇక్కడ కూడా వాడు జనగజ్జనని కాబట్టి అలా చేస్తుంది మా అమ్మవారు ఇంకా ఎనిమిదో రోజుకు వచ్చేసరికి ఆ బయట ఒక బంకమట్టి విగ్రహం పెడతారు ఆ విగ్రహానికి ఉన్న బంకమట్టిని తొలగిస్తారు తొలగించి అందరూ కొంచెం కొంచెం ప్రసాదం కింద తీసుకుంటారు అది అసలు ఇంత మట్టి దొరికినా మా అదృష్టం అని పొంగిపోతారు దాన్ని ఇంట్లో తెచ్చి పూజలో పెట్టుకుంటారు లేకపోతే ఒంటికి రాసుకుంటారు ప్రసాదం కింద ఇది జరిగే ప్రక్రియ ఇంతకీ ఎక్కడుందండి గంగమ్మ దేవాలయం చాలా ఉన్నాయి కానీ అసలు ఈ సంఘటనకి సంబంధించిన దేవాలయం అయితే కనుక తిరుపతిలో మీరు రైల్వే స్టేషన్లో దిగుతారు కదా అక్కడి నుంచి దాదాపు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఒక హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంది అక్కడే తాతయ్య గుంట అని ఒక ప్రదేశం ఉంది అక్కడ ఉంది అమ్మవారి ఆలయం మీకు ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో గూగుల్ లొకేషన్ ఇస్తాను ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు దర్శించుకోండి ఇంతకీ అక్కడికి ఎలా వచ్చింది అంటే తిరుమల కొండపైన తాతాచార్యులోని ఒక మహనీయులు ఉండేవారు ఒక ఆయన ఆయన్ని వెంకటేశ్వర స్వామి తాత అని పిలిచేవారు అందుకే ఆయన తాతాచార్యులు అయ్యారు ఒకప్పుడు ఆయన ఎక్కడో యాత్ర చేస్తుంటే అక్కడ ఒక గంగమ్మ మూర్తి దగ్గర జనాలు వామాచార పద్ధతుల్లో ఆరాధించడం నరబలు ఇవ్వడం అలాంటివి చూసి ఆయన చాలా బాధపడి ఆ అమ్మవారి ఉగ్రకళని తీసేసి శాంతింపజేసి ఆ మూర్తిని తీసుకొచ్చి ఆ తాతయ్య గుంట అనే ప్రదేశంలో ప్రతిష్ఠించారు అందుకే తాతయ్య గుంట గంగమ్మ అని పిలుస్తారు అమ్మవారు చూస్తే ఇంతుండి చక్కగా చతుర్భుజాలతో త్రిశూలం కత్తి డమరుకం కుంకుమ భరిణి ఒకటి చేతిలో పట్టుకుని ఉంటారు అమ్మవారు మీరు ఆలయంలో చూస్తేనే ఇంకా చిన్న చిన్న విగ్రహాలు ఉంటాయి అవన్నీ ఏమిటి అంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా అమ్మవారు మొత్తం ఏడుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు అని వాళ్ళ మూర్తులు కూడా ఆలయంలోనే ఉంటాయి అలాగే మీరు తిరుమల కొండ ఎక్కుతూ ఉంటే ఒక చోటకు వచ్చాక నరసింహస్వామి ఆలయం అయ్యాక రోడ్డు మీద కొలుస్తారు కదా బట్ బస్సు వెళ్ళే రోడ్డు ఆ మోకాలు పర్వతానికి ముందు అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటే ఒక మలుపులో మీకు ఎడం పక్కన ఒక ఆలయం కనిపిస్తుంది చిన్న ఆలయం అది ఏమిటి అంటే అక్క చెల్లెళ్ళ ఆలయం అని పిలుస్తారు ఆ ఆలయంలో ఉన్న అక్క చెల్లెళ్ళే ఈ ఏడుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు అనమాట వాళ్ళంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి పరమ ప్రీతి అందుకే గంగమ్మ జాతర జరిగినప్పుడల్లా ఆయన సారి పంపిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన పంపించటం అంటే మరి అమ్మవారి అంశతో వస్తే ఆయన పద్మనాభుడు అయితే ఆవిడ పద్మనాభ సహోదరి మనం చదువుకుంటాం కదా లలితా సహస్రనామంలో నారాయణి మరి తన సోదరిని గౌరవించటానికి ప్రతి సంవత్సరం ఈ గంగమ్మ జాతర అప్పుడు స్వామి కొండపై నుంచి సారి పంపిస్తాడు అలాగే తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారు కూడా కొండ ఎక్కేటప్పుడు గంగమ్మ తల్లిని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు కొండపైకి వెళ్ళారట అందుకని ఈసారి తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని నమస్కారం చేసుకోండి సామాన్యంగా అందరూ ప
ఈ కాలం ఆడపిల్లలు బయటికి వెళ్తే రక్షణ లేదండి ఎలాగ ఏ దేవత కాపాడుతుంది ఆడపిల్లల్ని ఆ తల్లి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి దర్శనం చేయించి శరణ కోరితే ఆ తల్లి కాపాడుతుందిట ఆ తల్లి అందుకే కదా ఉద్భవించింది అసలు అందుకని అందరూ తప్పకుండా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోండి శ్రీమాత్రే నమ